Welcome to Indian Healthcare BPO channel. Indian Healthcare BPO providing training for medical coding, medical billing, clinical research and pharmacovigilance. For further detail, contact the given number here. Okay, in the video, we will talk about thyroid gland physiology. First, thyroid gland is the endocrine gland, the largest gland. And in the thyroid gland, we produce two hormones. One is thyroxin and one is triidothyronin. Thyroxin is T4 and solvanga, triidothyron and on the T3 in solvanga. In the thyroid uh, thyroid gland la the thyroid hormone secretion on the ebdi control agona thyroid stimulating hormones mulema. In the thyroid stimulating hormones enga produce agadana anterior pituitary gland la the produce agda. And in the render hormones are in a metabolic rate of the increase pano body la. Next to on the synthesis and secretion of thyroid hormones. In the case, 93% of the hormones are metabolically active. First major active is thyroxin. Next is triidothyron. And the thyroxin is what is it? Thyroxin is triidothyron in the tissues. And the two are functionally important. Triidothyron is four times potent compared to thyroxin. Okay, wow. Then, Triidothyron in one the blood la one the small amount only uh, present agirka abdi solranga and in the triidothyron in one the uh, short uh, of life da irka compared to thyroxin abdi solranga. Next in the slide la one the physiological anatomy of thyroid gland. Thyroid gland one the abdi compose agirka na follicles ala compose agirko closed follicles ala compose agirko. Inside this follicle, inside this follicles, na in the space la vande enna arko na secretory substance. And the secretory substance na enna solra na colloidin solra na. And the thyroid gland, uh, thyroid gland vande ebdi compose agirko na like enna cells ala vande lined agirko na cuboidal epithelial cells ala lined agirko. And the glycoprotein, uh, the colloid la arka glycoprotein na da uh, glycoprotein da enna solra na thyroglobin. The thyroglobin da enna panna na thyroid hormones vande store panirko. Okay, wow. next thyroid gland la inner cells irukku adhu dhaan vandu c cells inda c cells enna pannana calcitonin abindra or hormone secrete pannum inda hormones enna regulate pannumna nammaloada plasma la vandu calcium concentration ah vandu regulate pannum next in the slide la enna paaka porana uh, iodine pati iodine enna panna uh, nammalku iodine edukku theva na thyroxin produce pandrathukku like thyroid hormone produce pandrathukku nammalku vandu iodine theva padudhu normal ah enna solranga 50 50 mg of iodine vandu namba eduthukrom each year abbi solranga in the form of iodide and in the iodide vandu namba oral ah eduthukitta paragu the gi tract adavadhu gastrointestinal tract la vandu idu vandu observe aagi blood la circulate aagudhu and most ah inda iodine enna aagudhuna kidney ala seekirama vandu excrete panna padudhu but only oru uh, one fifth vandu enna aagudhuna thyroid gland ala selective ah uh, eduthukapattu idu vandu thyroid synthesis ku thyroid hormone synthesis ku vandu help pannudhu inda iodine appdi solranga and in the slide la ena formation and secretion of thyroid thyroglobin by the thyroid cells in the thyroglobin la vandu 70 thyrosin amino acids irukku uh, in the thy, in the thyrosin plus in the iodine compare aagi da combine aagi da nammalku vandu thyroid hormone produce aagudhu and thus the thyroid hormones form within the thyroglobin molecules abdin solranga next the thyroid hormone produce agadhukku steps enna nan paapom first vanda iodine iodide trapping second vanda oxidation of iodide ions third vanda organification of thyroglobins fourth vanda coupling of iodothyrosin residues and fifth vanda release of t3 and t4 in the blood First, we will talk about iodine trapping, iodide trapping. First stage is the formation of thyroid hormone. First, in the thyroid hormone form, the first stage is the iodide transport in the blood and tissue thyroid gland cells. And this is how it is achieved. Sodium and iodine 
செம்போட்டாரால அச்சீவ் ஆகும் அப்ப என்ன ஆகும்னா ஒரு அயோடின் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு சோடியம் வந்து சேர்ந்து இந்த தைராய்டு செல்ஸ்குள்ள போகும் அதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா சோடியம் அயோடின் சிம்போட்டார் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு அயோடின் போறதுக்கு அது கூட ரெண்டு சோடியம் சேர்ந்து போகணும் இதுக்கு எனர்ஜி வந்து இந்த கான்சென்ட்ரேஷன் கிரேடியன்ட் வந்து எனர்ஜி எப்படி கிடைக்குதுன்னா சோடியம் பொட்டாசியம் ஏடிபிஎஸ் பம்பால இங்க என்ன ஆகும்னா ஒரு சோடியம் வந்து வெளியே வரும் ஒரு பொட்டாசியம் வந்து உள்ள போகும் அப்ப வந்து ஏடிபி வந்து என்ன ஆகும்னா ஏடிபியா கன்வெர்ட் ஆகுது அதுல இருந்து நம்மளுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அப் இதனால என்ன ஆகும்னா இந்த செல்குள்ள என்ன ஆகும்னா லோ இன்ட்ரா செல்லார் சோடியம் கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து மெயின்டைன் ஆகும் இந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா அயோஜின் ட்ராப்பிங் சொல்றாங்க லைக் இந்த அயோஜினை வந்து உள்ள அனுப்புறதுக்கு தான் வந்து அயோஜின் ட்ராப்பிங் சொல்றாங்க இதுக்கு வந்து டிஎஸ்ஹெச் அதாவது தைராய்டு ஸ்டிமுலேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் வந்து என்னன்னா ஒரு ப்ரோட்டீன் இருக்கு அதுதான் வந்து பெனிட்ரின் இந்த பெனிட்ரின் வந்து என்ன என்ன ஹெல்ப் பண் இது இதுவும் வந்து கோ டிரான்ஸ்போர்ட்டார் தான் ஒரு குளோரைடு ஒரு அயோடின் வந்து சேர்ந்து உள்ள போகும் எங்க இருந்துன்னா தைராய்டு செல்ஸ் செல்ஸ்ல இருந்து ஃபாலிக்யூல்ஸ்க்கு வந்து உள்ள போகும் அதுக்காக இந்த பெனிட்ரின் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆக்சிடேஷன் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் அயோடைட் அயோன்ஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுக்கு செகண்ட் ஸ்டெப் என்னன்னா அயோடைட் வந்து அயோடினா கன்வெர்ட் ஆகணும் அதுதான் வந்து ஆக்சிடேஷன் அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஹார்மோன் கேட்டலைஸ் தான் வந்து என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா என்சைம் தான் வந்து பெராக்சிடேஸ் வித் ஹைட்ரஜன் பெராக்சிடேஸ் இது வந்து எங்கே லொக்கேட் ஆகியிருக்குன்னா அப்பிக்கல் மெம்பரைன் ஆஃப் தி செல்ஸில் லொக்கேட் ஆகியிருக்கும் அயோடைட்ல இருந்து அயோஜினா கன்வெர்ட் ஆகிற கன்வெர்ட் ஆகிற ஸ்டெப்புக்கு தான் வந்து ஆக்சிடேஷன் சொல்றாங்க நெக்ஸ்ட் பயோ பயோசிந்தசிஸ் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ்ல வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் வந்து ஆர்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் தைரோகுளோபின் இங்க என்ன ஆகுன்னா இந்த அயோஜின் வந்து தைரோகுளோபின் மாலிக்யூல்ஸ் கூட பைண்ட் ஆகும் இதை வந்து ஆர்னிஃபிகேஷன் ஆஃப் தைரோகுளோபின் சொல்றாங்க இதுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ற ஹார்மோன் என்சைம் எதுனா தைராய்டு பெராக்சிடேஸ் இங்க என்ன ஆகும்னா இந்த அயோஜின் வந்து சப்போஸ் ஒரு அயோஜின் வந்து தைரோசன் மாலிக்யூல்ஸ் கூட கம்பைன் ஆகுதுன்னா இது வந்து மோனோ ஐரோ தைரோசன் சொல்றாங்க சப்போஸ் ரெண்டு அயோடின் கம்பைன் ஆச்சுன்னா இது வந்து டை ஐட்ரோ தைரோசன் சொல்றாங்க ஓகே ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து கப்ளிங் ஆஃப் அயோடின் ரெசிடியூஸ் இங்க என்ன ஆகும்னா ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி மோனோ ஐட்ரோ தைரோசன் அண்ட் டை ஐட்ரோ தைரோசன் ஃபார்ம் ஆகியிருக்கு இல்லையா இங்க என்ன ஆகும்னா இது கம் கப்பிள் ஆகும் எப்படின்னா இப்ப டி ஃபோர் இருக்கு தைராக்சன் இருக்கு இந்த தைராக்சன்ல வந்து என்ன நடக்கும்னா ரெண்டு டை ஐடோ தைரோசன் வந்து கம்பைன் ஆகும் ஜாயின் ஆகும் அப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் ஃபோர் டை ஐடோ தைரோசன் இருக்கும் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு டி ஃபோர் தைராக்சன் சொல்றாங்க சப்போஸ் இப்ப ஒன் மாலிக்யூல் ஆஃப் மோனோ ஐடோ தைரோசனோ ஒரு மாலிக்யூல் ஆஃப் டை ஐடோ தைரோசனோ கம்பைன் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு மூணு அயோஜின் மாலிக்யூல்ஸ் லைக் மூணு அயோஜின் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் அதான் வந்து டிரை ஐடோ தைரோசன் லைக் ஒரு மோனோ ஐடோ தைரோசன் அண்ட் ரெண்டு டை ஐடோ தைரோசன் கம்பைன் ஆகி நம்மளுக்கு டி ஃபோர் த்ரீ த்ரீ ஃபார்ம் ஆகும் ஓகே இப்போ ஸ்டோரேஜ் ஆஃப் தைரோகுளோபின் பார்ப்போம் ஒன்ஸ் இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் சிந்தசிஸ் ஆச்சுன்னா ஒரு ஒரு அதாவது ஈச் தைரோகுளோபின் மாலிக்யூல்ஸ் வந்து தேர்ட்டி தைராக்சின் ஹார்மோன்ஸ் வந்து சேவ் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஃபியூ ட்ரை ஐடோ தைரோனை வந்து சேவ் பண்ணியிருக்கோம் இப்படி சேவ் பண் இந்த ஃபாலிக்யூல்ஸில் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இது என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு சஃபிஷியண்ட்லா சஃபிஷியண்டா பிளட்ல வந்து அவைலபிளா இருக்கு அண்ட் வந்து த்ரீ டு டூ டு த்ரீ மந்த்க்கு வந்து இது நார்மல் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி தைராய்டுலாண்ட் இஸ் இதுக்கு வந்து சஃபிஷியண்டா இருக்கு அண்ட் இந்த தைராய்டுளோபின் வந்து இஸ் நாட் ரிலீஸ்ட் இன் தி சர்க்குலேட்டிங் பிளட் தைரோகுளோபினா அது வந்து ரிலீஸ் ஆகாது இது என்ன ஆகுனா தைராக்சின் அண்ட் ட்ரை ஐடோ தைரோனா என்ன ஆகுனா இந்த தைரோகுளோபின் மாலிக்யூல்ஸ்ல இருந்து கிளீவ் ஆகி ஃப்ரீ ஹார்மோன்ஸ் அதாவது தைரோகுளோபின் கூட கம்பைன் ஆகாம T3, T4 டி ஃபோரா வந்து ஃப்ரீ ஹார்மோன்ஸா வந்து நம்ம பிளட்ல வந்து ரிலீஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஃபிசியாலஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம மெட்டபாலிக் ஃபங்க்ஷன்ல பார்த்தோம்னா இது என்ன பண்ணுதுன்னா குளுக்கோஸ் அப்டேக்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுது கிளைக்கோலைசர் ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது கிளைக்கனியோ ஜெனிசிஸ் அண்ட் இன்சுலின் செக்ரீஷனை வந்து இன்க்ரீஸ்
endocrine system la vandu ella organs eyum vandu idu vandu activate panna ella glands eyum vandu activate panna idu um central nervous system patana uh, celebration of the uh, rapidity vandu increase panna idu musculoskeletal system la vandu the musculoskeletal system vandu slight a excite excitement vandu increase panna idu adu over excite aachuna idu enna na muscle weakness cause pannu and gi system la vandu motility increase panna idu respiratory system la vandu respiratory rate increase panna idu cardiovascular system la heart rate increase panna idu cardiac output increase panna idu and force of contraction vandu increase panna idu இப்போ ரெகுலேஷன் ஆஃப் தைர ஹார்மோன்ஸ் எப்படி நடக்கும்னா நம்மளுக்கு ஹைப்போதாலமஸ்ல வந்து தைரோட்ரோபின் ரிலீசிங் ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஒரு ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இந்த ஹார்மோன்ஸ் வந்து ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட வந்து ஸ்டிம்லேட் பண்ணும் இந்த ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்ட்ல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து டிஎஸ்ஹெச் அதாவது தைராய்டு ஸ்டிம்லேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் அது வந்து ரிலீஸ் ஆகும் இந்த தைராய்டு ஸ்டிம்லேட்டிங் ஹார்மோன்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணணும் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸை வந்து ஹார்மோன்ஸ் எக்ரீஷனை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணும் நம்மளுக்கு தைராய்டு கிளாண்ட்ல இருந்து என்ன ஆகும்னா டி த்ரீ அண்ட் டி ஃபோர் வந்து இன்க்ரீஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சப்போஸ் நம்மளுக்கு வந்து டி த்ரீ அண்ட் டி ஃபோர் வந்து இன்க்ரீஸாக இருந்துச்சுன்னா இதை என்ன நம்மளுக்கு சிக்னல் பாஸ் ஆகி ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம் சொல்லுவாங்க இந்த டி த்ரீ என்ன பண்ணணும்னா அதிகமா இருக்கும் போது தைராய்டு ஆன்டீரியா பிடியூட்ரியை வந்து பிளாக் பண்ணும் எதனால பிளாக் பண்ணணும் இந்த டிஎஸ்ஹெச் வந்து கம்மியா ப்ரொடியூஸ் பண்ண சொல்றதுக்காக இது வந்து பிளாக் பண்ணும் ஸோ வந்து ஆன்டீரியா பிடியூட்ரி ஹார்மோன்ஸ் வந்து பிளாக் பண்ணும் போது என்னன்னா டிஎஸ்ஹெச் வந்து கம்மியாகும் அப்போ வந்து நம்மளுக்கு தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து கம்மியா செக்ரேட் ஆகும் டிசீஸ் ஆஃப் தைராய்டு தைராய்டு கிளாண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹைப்பர் தைராய்டிசம் பற்றி பார்ப்போம் கிரேவ் டிசீஸ் அண்ட் தைராய்டு அடினோமா இருக்கு கிரேவ் டிசீஸில் என்ன ஆகும்னா ஆட்டோ ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஆட்டோ ஆன்டிபாடி என்னன்னா தைராய்டு ஸ்டிம்லேட்டிங் ஹெமினோகுளோபின்ஸ் இது வந்து டிஎஸ்ஹெச் ரெசப்டா இருக்கு தைராய்டு கிளாண்டில் இருக்கு டிஎஸ் டிஎஸ்ஹெச் ரெசப்டா இருக்கு அகேன்ஸ்டாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இதை ப்ரொடியூஸ் ஆகும் போது என்ன ஆகுனா தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அதனால இது வந்து ஹைப்பர் தைராய்டிசம் ஸோ இன்க்ரீஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால என்ன ஆகும்னா தைராய்டு ஹார்மோன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் டிஎஸ்ஹெச் வந்து டிக்ரீஸ்டாக இருக்கும் எதனாலனா ஒன்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா லைக் நம்ம நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் மெக்கானிசம்ல சொன்னோம் ஒன்ஸ் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா இது வந்து ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்டை வந்து சப்ரெஸ் பண்ணும் அப்போ நம்மளுக்கு வந்து டிஎஸ்ஹெச் கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ அதனால தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த தைராய்டு ஹார்மோன் இன்க்ரீஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால இது வந்து டிஎஸ்ஹெச் ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி கிளாண்டை வந்து பிளாக் பண்ணும் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து டிஎஸ்ஹெச் கம்மியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து தைராய்டு அடினோமா தைராய்டு அடினோமான்றது ஒரு டியூமர் இது என்ன இது என்ன பண்ணணும்னா தைராய்டு டிஷ்யூஸ் வந்து ஓவராக டெவலப் ஆகியிருக்கும் அதனால் என்ன ஆகும்னா தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இன்க்ரீஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இன்னிபிடிக் டிஎஸ்ஹெச் ஃப்ரம் தி ஆன்டீரியர் பிச்சுவி கிளான்ஸ் சேம் எக்ஸாப்டால் மெஸ்னா என்னென்னா ஹைபால் வந்து ப்ரெட்யூட் ஆகியிருக்கும் இதை வந்து எக்ஸாப்டால்மஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது எதனாலனா நம்ம ரெட்ரோ ஆர்பிட்டல் டிஷ்யூ வந்து ஸ்வெல்ட் ஆகியிருக்கும் அதனால நம்மளுக்கு வந்து ஹைபால் வந்து ப்ரெட்யூட் ஆகியிருக்கும் சிம்டம்ஸ் ஆஃப் ஹைப்பர் தைராய்டிசம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இருக்கு லைக் இனேபிலிட்டி டு ஸ்லீப் எக்ஸ்ட்ரீம் ஃபேட்டிக் சைக்காட்டிக் டிசார்டர் நர்வஸ்னஸ் வெயிட் லாஸ் ட்ரீமர் ஆஃப் தி ஹேண்ட் அண்ட் மசில் வீக்னஸ் அண்ட் diarrhea increased sweating and uh, intolerance to eat and a high, high state of excitability so talking about hypothyroidism it is opposite to hyperthyroidism id eppadi initiate aguduna auto antibody alda initiate agudha auto antibody against the uh, thyroid gland and in the disease ku vanda enna solranga na ashimato uh, disease nu solranga endemic goiter nale actually enlarged thyroid gland ஆக்சுவலி இந்த ஹைப்போ தைராய்டிசமோட மெயின் ரீசன் என்னென்னா லேக் ஆஃப் அயோடின் அயோடின் இல்லைனா நம்மளால் தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது தைராய்டு ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகலனா நம்மளோட ஆன்டீரியர் பிட்யூட்ரி என்ன நினச்சிக்கோனா ஹார்மோன்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு டிஎஸ்ஹெச் வந்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் இப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதுனால ஃபாலிக்யூல்ஸும் கிளாண்டும் வந்து என் என்லார்ஜ் ஆகிதோ இதை தான் வந்து காய்டர்னு சொல்கிறாங்க அப்போ என் ரிசல்ட்டில் வந்து என்ன இருக்கும்னா ஹார்மோன்ஸ் இருக்காது டி த்ரீ அண்ட் டி ஃபோர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஆனால் வந்து டிஎஸ்ஹெச் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஹைப்போ தைராய்டோசமோட சிம்டம்ஸ் வந்து கான்ஸ்டிபேஷன் இன்க்ரீஸ்ட் பாடி வெயிட் ஸ்லோ ஹார்ட் ரேட் ஃபேட்டிக் மசில் ஸ்லகிஷ்னஸ் இன்டாலரன்